Baie welkom by Melk in jou thee tyd. En hierdie augustus maand is een speciale maand, want dit is my verjaarsdag maand. En ons vier ook vrouwe maand. Maar voordat ons daarover gaan gesel, sal ek julle net herinner aan die 31ste augustus. Hou Melk in jou thee, ons eerste bezigheidsontbuit, slechts vir dames. En dit gaan wees by NG Moraleta Parkse restaurant Revive en dit begin 7 uur die ochend. Dit kost net 200 rand en dit sluit die ontbuit in en jy krijg geskenk pak. En natuurlijk gaan jy baie leer en ons gaan specifiek met vrouwens gesels oor hulle bezigheid en ons gaan vir julle bid dat daar een radikale verandering in die ekonomie sal wees waar julle een verskil sal maak. So as jy kaartje wil koop, as jy wil meer uit, um, uitvind, kontak ons by melkinjoutee.gmail.com En om vrouwenmaand verder te vier, gaan ons bykie gesels oor die vrouwens in die Bijbel, die wat vir ons uitstaan. En ek wil vir Angela hallo sê, en Marilies, en vir Mariska, baie welkom. En ons vier kies gaan vrouwenmond vier oor die girls wat in die Bijbel vir ons uitgestaan het. En eerste aan die beurt is Marilies en Angela's dames waar oor hulle gaan gesels. So vertel bykie vir ons, um, wie is jylle ginstelinge en hoekom? Wel vir my is dit verseker rit. Ek denk Rit is baie af vrou en sy ginsteling vrou in die bybel. Sy het al jou boek. Ja, sy het al jou boek in die bybel. Sy het al jou boek in die bybel. Sy het al jou boek. En ja, maar wat Rit so vir my uitstaan is net, dat sy was een moabitiese vrou. Sy is getrouwd gewees met een israelitiese man. Want nou oomie en nou man het gaan na Moab toe, want hy was hongersnoot in Israel. En daar het hulle nou hulle vrouwens vir hulle gekry, die twee seens het vrouwens gekry, en Rit en Orpa was die twee vrouwens, en jy, ek moest denk, om ons nou oomie gevoel het, as een ma, Israelitiese ma, wat jood was, en volgens jode mag hulle seens mos nie trouw met ander vrouwens van ander, ja, want dit kan afgoede inbring, en ja, so nou oomie vir haar, om met die skoondochters te kry, wat nie uit, weet, Israelitiese, nie jode is nie. Nie uit hulle verwysingsroom werk. Ja, ja, en verrit om dan nou hierdie skoonma, en toe hulle mans dood is, en na oomie, ja, en daai trauma waar dier hulle is, en na oomie sê, sy gaan terug na vaderland toe, na Israel toe, en Rit het besluit, sy volga. Ek denk ons moet het ook in ons perspektief probeer sê, dus soos, jy immigreer Australië toe, en jy het daar met jou, en hulle neem, hulle neem, um, Australië hond sy, het skoon dochters aan, as jy het in sy, jy het in Australië hond, as jy het in Australië hond, as jy het in Australië hond, as jy het in voor, wat, wat met ons China gebruik het, ja, ongelovig is, hulle was ja, ongelovig ja. is, en, en, en nou sit jy in hierdie vreemde land, nou het jou man sterf, en jou kinders, hoek, dit is crazy, ja. ek weet nie, ek weet nie wat sy dit gedoen nie, ja. maar dit is ook om nou oomie, ek, mens het gesê, dit is uit terug om Israel, noem my um, bitter, Mara, ja, Mara, ja, ja, wat, wat ja. bitterheid beteken, so nou het Rit, het nog gekies om een vrou, wat bitter was, te volg, hm. jy hoor, maar, so. maar mens kan soveel sê daar oor, want, daar is ook vergelijking om te sê, dat, um, Rit verteenwoordig die Gentiles, ek weet nie wat is die rechte Afrikaanse woord ja. voor nie, Um, ja, Gentiles klink mooier. Ja, <laughs> en, en Naomi verteenwoordig die heilige geest, nie dat die heilige geest enigszins bitter is nie, maar ek weet, ja, ek hoor wat jy sê, ja. wat die geest in die geest kan, verteenwoordig die heilige geest, en dan is ons nou later in die story by Boas kom, verteenwoordig Jesus Christus, en die, mm-hmm. weet, maar vir my, wat, wat ek self mee, um, hoekom rit vir my so kostbaar is, is want ek het self ook mens aan die dood afgestaan, weet my ma, my opa, so, weet, so, so dood, het was is vir my een realiteit in my leven, al van die jong ouderdom af, mm. en, en dan ook in my eie, um, ek wil nou sê journey, weet nie wat Afrikaanse woord is, reis, reis, reis. Ja, eie, <laughs> ontdekkingsreis, ja, nou dat ek mooi. tot bekering gekom het, toe ek tot bekering kom, dat het iemand gevat wat, soos na Oomi, waar ek kon, um, weet, um, wil ek sê vir die woorde van die heilige gees, waar mm. kon sien die persoon het, het christelike waardes en beginsels, en, Ek het iets in die persoon gesien wat my aangetraak het. En dit het gemaakt dat ek letterlijk soos wat, as mys nou later gaan met Rit, waar nou om die volgens het in Beboas gaan le, nee? Mm-hmm. Um, waar ek so by die Heilige Gees by Godse voete gaan le het. 
En dit is waar intimite- intimiteit begin het met, met die herigies en verhouding met God. Mm, Alhoewel ja. ek een christen was, maar waar hy verhouding gekom het. En dan natuurlijk um, het Rit het besluit om haar afgoede, haar familie, haar in die tijd van trauma, wat sy ja. man verloor het. Ja, en sy het mys vir, het mys vir haar skoonma van haar oomie gesê, jou, jou volk word ja. my volk, jou God word my God. Ja, so sy... Stikkie, dit, die stikkie is vir my so mooi. Dit is, en sy het eigenlijk ja, op bekeer gekom. Wat het sy gesê? Hoe het sy het gesê? Jou mens is my, my mens. Ja, jou ja. God is my God. Ja, ja. En, en dit het, dit was eigenlijk waar Rit tot bekeering gekom het. So. En sy het vir nou oomie gevolg, en dit is jy nou gesê het van Australia, dit is nie asof hulle op een vliegtuig kon klim en kon vlieg, en jy is een rikkie so met jou skoonmoor, wat eindelijk nou sê, sy is, waar naam is bitter nie, nee, <laughs> okay, nee. Uh, hulle moes reis, en ek denk het moes een baie moeilike reis wees, mm. en hoe Rit haar ondersteun het, en sy het eindelijk die dienstbare hart, want sy, ja. sy was dienstbaar, sy was dienstbaar, en sy het gegaan, en sy het al gevolg, en sy het was gehoorsom aan, aan ons skoonma die opdracht wat sy geet in nieuwe land, wat sy niemand geken het, nie, een vreemde land. En daar het vir my uitgestaan, hoe ons ook in gehoorsomheid aan die heilige gees. Ja. Jy volg, jy weet nie raarig eindelijk, jy vervreemd jou, as jy tot bekering kom, met my was het so, nie van julle nie, maar ek was die eerste van my familie. En, en mense sal sê, jy, jy veroor geestelik dinge, en jy, jy, weet, jy, jy raak nou sommer vreemd en alles, um, jy voel soos een vreemdeling in een ander land. Ja, in jou eie mense. En jy, het is in jou eie mense. Ja. En so het sy gaan en, en um, na oom die vertrouw, gedoen wat sy gesê het, en op die jere vertrouw, want daar in die koring, in die, die gare, die gars, die garslande, gars, gars. Ja, ek kan ook nie daar. Sy naald bij doen, is die beauty. Ja, die gars, ja. Waar sy die gars opgetal het, daar was my ook so mooi, want toe ek tot bekering gekom het, en die heren het my geroep in voltijdse bediening, het financieel het ons zwaar getraak, en daar was die tyd wat ek, raarig ander mense sy, tweerhandse kleren, wat hulle uitgegooi het, mm. dit was die kleren, daar was die geld om kleren te koop nie, ja. so ander mens is die tweerhandse kleren, dis wat ek gekry het, as my kleren, weet oud was, my kinders, dit tweerhandse kleren gedra, maar, hoe wonderlik die heren is, die kleren wat ons gekry het, was kleren wat ek nooit vir myself so kon bekostig het, in elk geval nie winkel om te koop, dood. <laughs> weet, dit was, dit was ja. alles hierdie naam kleren, weet, goeie kwaliteit kleren, en, en, een wonderlijke conditie, en dit is wat die heren doen, hy het vir, hy het so vir gesorg. Ja, hy het, um, Boas het my specifiek gesê, laat al bykie extra vol, mm. dat sy kan, um, ja. en so sy het gins kreeg, wat, wat vir my mooi was, um, ek kan nie onthou of hy dit gesê het, of dit nou iemand anders was nie, maar hy het gesê, omdat sy so mooi na, na oomie gekyk het, het, ja, dit was Boas, want dit het sy raard geraak, En ek, ek dink, ek is nou rechtig altyd een ouwe Morantis, ou, ek lees altyd goed Morantis, romantis. Um, en dit was van so'n mooie story, want hy, s- sy het hom beindruk. Weet, hy het natuurlijk om boeglam geskrik toe hy oh, om hy sy voete kraai. Maar sy was sikker mooi ook. Sy, ja, dat, wel ek dink, so, ek weet, hy het nou nooit gesê nie. Hy het niks gesê nie, hy het nooit, ja, ja, hy het praat ons van Esther sy skoon, maar het maar nooit van, ek nou nooit het gehoor nie. Maar ja. daai was vir my so, ja, ek is ou a romantic, maar in elk geval, ja. so dit was vir my so mooi, van hoe Boas ook, haar raak gesien het. Ja. En al beskerm het, want hy ja. het vir die ander, vir die mense gesê, hy mag nou nou raak nie, ja. Ja. Um, as mense het gaan lees in die bybel, dan kry die dat vrouwens was, was maar, um, verkracht, ja. Ja. in die tyd, um, okay. en hy het vir hulle gesê, hy mag nie aan haar raak nie, so, Maar weet jy, er was het vir vrouwens, daai tyd mag hulle, hulle moes gewerk het in die huis, of huis skoon gemaakt het, of die lande bewerk het, of, maar hulle mag nie geld verdien het nie. Want as hulle geld sou verdien het, het hulle, is hulle as hoere beskou. Dis hoe crazy dit was. En om het, en as hulle dan nou, soos jy sê, op die lande losgelade, daai mens, hulle was... Sy is toch uitgelever hulle na eie genade. Eie genade, so enig iets kom met hulle gebeur, dis hoe kom hy gesê het, jylle raak nie aan haar nie so die Heere het hulle bes, al beskerm, en dit is eigenlijk so'n mooi jenwijse van dit wat hy met ons doen, ja, hy is, beskerm en hy bewaar ons in die situasie waarin ons en ons hy voorsien, en hy voorsien, en elke behoefte. Wie wat staan ook van my, vir my uit van dit, is die feit dat, buiten dat sy nou uit een ander achtergrond gekom het nie, haar sacrifice, is, is eindelijk benijdenswaardig. Het is nou mooi, en ons wow. Afrikaanse moeder by mekaar <laughs> mooi. Ek kan nie sacrifice onthou in Afrikaans, jy kan nog steeds nie. Um, maar, en, en ek denk, dankie, en kan jy denk, as ons dit 
vir ons dochters kan leer. Mm. Yeah. Dat jy so bereid is om jou self prijs te gee vir ander. Moet dit een baie edel ding wees dat jy dit vir jou dochter kan leer. Mm. Ek het nie dochters nie, so ek sal nie weet nie, maar ek denk dit moet... O, oh, dit is een mooi karakter nee. wat jy van die ja, kant is. Dit is, en die woord sê, vir, as jy gee... God voorsien vir jou, hy sorg vir jou. Ja. Ek kan nou nie precies die skrif onhaling gee nie, um, ek het net na die dag gelees, <laughs> maar ja, dit is, en dit, en ons gaan dit sien in elke um, vrou in die bybel, mans ook, ja. hoe die Heere net voorsien, as jy dat dienstbaarheid het, en soos jy sê, dat opofferings maak, um, maar jy doen dit eindelijk vir die Heere. Mm. Alhoewel sy nie eerst God geken het op daar die stadium nie. Dit was net wie ja, sy... Ja, maar sy het al reeds uh, uh, godelike karakter in haar gehad, nee. Um, dier net hoe sy opgetreed en hoe sy um, jy weet, soos haar skoonma gevolg het en gehoorzaam was en ja. um, jy weet, teruggestaan het en hoe nederig sy was en um, die opoffering wat jy gesê het, Angela om, om so um, eindelijk self um, wat sy woord, om, om jouself te, te minder te maak ja, ja, en met anders te ja, ja, so, so daar het jyself Eindelijk, precies, dit eindelijk, precies, dit ja. dit, sterf van jou ei, want ek bedoel, kan nie denk hoe moeilik is het vir een vir vir dochter om, jy weet, dit is mys, mys is gewoond aan een sien verlaat sy huis en hy, en hy volg ja. sy vrou, maar vir een dochter om dit te doen, ek bedoel, ons allemaal wil na by ons maas bly, mm. jy weet, om weg te wees van haar ma, van haar hele ondersteuningsnetwerk. Ja, ja. ja. en sy was en sy, bereid. En dan oom het vir die kese gegeen, ek bedoel, opa het besluit ja. om terug te draai en huis toe te gaan, en nou oom het... En weet jy wat, nog steeds het nou oom het Europa gerespecteer, sy vir haar kese. Ja. As jy nou twendig het rit die rechte kese gedoen het, in vergelijking met Orpa nie. Precies. Het is nou, ek denk dat oomie was eindelijk een baie, ten spuite van dat sy bitter gevoel het, want die heren het dit ja, ge- nee. het mooi gemaakt op die ouwe van die dag, maar sy was een merkwaardige vrou om nie lelik te wees met een of die ander. Nie. Ja, en sy was so goeie skoonmaal gewees het al, om letterlijk al jou goed op te pak en te sê, is reg, ek gaan saam met jou. Mm, yeah, sure. Sy moes baie goeie skoonmaal gewees. Weer, maar ook, okay, ons het nou lekker oor rit gepraat, maar <laughs> jy, um, jy het een vir Abigail Kom ons drink water en praat ons vir Abigail. Ja, ek, 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 <laughs> ek het nogal een uitdruk gaan bring, wat ek, wat ek oor, um, onthou jylle, ek het ons nog met de melk in jou thee bybelstudie, het ons oor Abigail gepraat, en dit was toen nou vir my baie ah. interessant, dat jy het al gekies het, so ek wil nou weet, hoe kom het jou oh, al gekies? O, gaat, hoe vergelijk het met jou? Nou, ja, ja, ek gaan jou, nou, ek gaan jou die logies nou hier so okay. naast. Ten eerste het ek volgende tekstwaars verkeerd gehad, so moet dit so blieve daar gaan nie. Maar, jy ben minus 10%. <laughs> um, jy ken my nou lang. Ja. En jy moet weet, ek sal altyd die rebelle kies in die bybel, want in my oor, is Abigail, en ek haat om een Afrikaanse naam te gee, want die naam Abigail is akelig. <laughs> my rechte naam is Hester, en as my man vir my kwaad is, dan noem hy my Hester. Ek, ek kan nie dink, want sy het een misselike man gehad. Ja. My man sy naam is Nabel, wat eindelijk beteken een dwaas, ja, een ja. idiot. Ja. So, hy my Abigail, <laughs> en hy het gedrink, hy het gedrink, so hy het waarschijnlijk gesit en gesê, Abigail! Pas my dop! <laughs> Verstaan jy? En ek het respect vir <laughs> Is nou grappie daar, maar, maar aardig, want die bybel sê, hy, hy het te veel gedrink, hy het ja. gekeir met al sy vriende, en hy was sy nie een goeie man, hy was nie een goeie ja, man, nie, hy was nie, yeah. en sy, in, in, in die tyd, was dit moes oorloog, mm-hmm. en al Davidse manne, het eindelijk moes, daar oorgeblei, want ek meen, David het sy ander issues gehad, maar toe, ek denk dat 300 man gehad, wat sal met hom daar was, en toe raak hulle opwees die honger, want hulle sê toe goed, ons so koos, ons het julle opgepast hier hierdie oorlog en alles, en Abigail sy man sê, nie een manier wat ek vir hierdie ou koning en sy manne gaan voer nie. En tussen sy het nabel... Skies, was David toe al koning? Nog nie, hy het, nee, nee, nee. Hy, hy het weggekryp nog vir Saul. Ja, hy het weggekryp vir Saul, maar hy het okay. sy manne gehad, so hy was eindelijk die opperhoof okay. met al die Ma, manne. Maar hy het vir nabel beskerm en bewaar. Want hy was al klaar, ja, 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 ja. want op die was al klaar ge, gesalf as koning. Dat nee, ja, ja. So in die geest was hy koning. Yes. Maar toe sê hy moes, ek gaan dit nie, ek gaan dit nie doen nie, ek gaan hierdie manne voer nie, mm. hy kan maar gaan, en Abigail is skerp genoeg om te weet, ons leven is in gevaar, doen die rechte ding, en sy laat 
skapen gaar maak, sy geef hulle brode en vruchtekoeke en you name dit. Mm-hmm. En toe Amand daarvan uitvind, toe is hy so kwaad, want hy het in tussen vader gekeier, en toe, sy, toe hy uitvind daarvan, toe kry hy sy eerste beroerte, nie dat ek wil hier enig want die beroerte kry nie, ek hoor my nou mooi. Toe, um, en toe die volgende nacht kry weer ene en hy sterf. Maar hoekom ek van Abigail hou, is die feit dat sy opstaan vir wat rag is in die leven. Want as jy gekyk het na die omstandighede in my opinie, as haar beevrou haar so gekyk het, sal haar beevrou gedink het, moet nie dit doen nie, luister vir jou man, wees jou man onderdanig, en ek is nou nie een van haar vrouwens wat sê, moet nie jou man onderdanig wees nie, glo my baie mooi, maar, betaai keer, staan vrouwens nie op vir hulle self nie, hulle beklei nie tegen een man wat kwaai is, of miskien een biekie, hardhandig is, en bykie bekleierig is nie. Of onbillik en onrechtvaardig is. Totaal en al. En soms een vrou wat op die oomlik zo so seer gemaakt word, maar ja. sy wil vir niemand vertel nie. En daar gaan Abigail en sy doen die rechte ding. Mm-hmm. En dit koos haar eindelijk, kan jy dit denk hoe bang moes sy wees? Ja. Sy moes bang gewees het vir Nabel, om soveel jaar by die man te blijven, hierdie kwaai man. Mm-hmm. Ek denk sy was bang vir hom, maar die feit dat sy die rechte ding moes doen, staan groter in haar, in haar oe. En ek dink die baie keer kom het in die geloof opzet in my leven. Want ek en my man geloof glad in die salle nie. En dit vat nie altyd, oh, oh ek sê nie, ek is baie skerp nie, maar dit vat betaai keer, ek uh, wil nie sê braaf nie, maar ek moet meer moed hee om vir die rechte ding in die leven op te staan. As om net to go with the flow. En dis so kom ek soveel geweldige respect vir haar het want sy het opgestaan teen wat allemaal vir haar verwag het. Kan nie dink haar slafinne, het waarschijnlijk gedink, o genade, wat vang jy die vrou aan, ons gaan allemaal in die moeilijkheid wees, hier die man is kwaai, hy gaan vir allemaal kwaad wees, en sy doen die rechte ding, en wat gebeur, haar man gaan dood, en God stier, wat sê Afrikaans vir die Kingsman, en David kom en hy vat haar, en hy sê, is raag, ek hy kyk na, en hy trouw haar, ek en wou David, ja, hy was al vir losser, los, dis die losser, dit is in Afrikaans net losser, wat vreemd is, ek vind jou kleren los, maar nie, ek verkies, ja, kids men klink net, maar ek het weerse, ja, dat nie, maar hy het al losgemaak, van die van situatie, van die omstandighede, ja, dis, ja. Dank, ek, sien het so, en, en, dis so kom ek, soveel respect het, vir Abigail, mm-hmm. want, sy staan op vir wat sy in gloe, mm-hmm. Maar weet jy wat vir my uitgestaan het van die reële story? Die, dit, sy, sy was eindelijk gehoorzaam. Sy het, Evers en sy nog geest het moest stuur of wat gesê doen hierdie ding. Maar, sy het, sy het besef wie David is. Ja, ja sy het. Sy het besef exactly. wie David is. Sy het geweet, David is een man van God. Ja. Hy is een gesalfde. Sy het het geweet. Ja. En sy het geweet, uh, um, hierdie ou, en, 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 as jy nie groter bring, kijk, het sy eindelijk verhoed, dat hy nog, um, moord gepleeg het, ja. want hy heeft so vir Nobel uitgesoord het, hy, hy was op pad, ja, hy was op pad, daar kan nie een, een manspersoon een, oorblij ja. nie, nee, nee, en ja. sy het het besef, so sy het eindelijk weer in een hele situasie omgedraai, en sy het eindelijk, al nie het, alhoewel, nie het om alself te gereed, en al, alhoewel Nobel doodgegaan het, soos jy sê, het sy eindelijk een hele nasie gereed, ja, ja. En, en wat ons betek hier wil doen is, ons, ons word na nagekom, en ons wil die situasie red, en ja. ons wil die wraak doen, mm-hmm. en sy het een kans, ge, een kans gevat, maar sy het opgestaan, een kans gevat, en die Heere het van Abel uitgesoord, ja. en, en dit was sy, ek sien nou nie, ons moet nou gaan by die Heere, ons van nee, uitgesoord, nee. maar, maar ons moet onthou, die Heere doen die ding, en as jy die rechte ding doen, if you doing the right gee, thing, God will honor your efforts, Yes. Ja, dit is nou, mense vir die onderdanig aan jou man wees, baie uit context uit, daar yes, is geskryf yeah. vir een man wat gehoorzaam is aan God, wat in Godse wil is, yes, dan is jy onderdanig yeah. aan die man, maar hier is my gewaas, die prentje gewaas, dat wanneer jou man nie onder God, want jou man moet on, is onderdanig aan God en aan die vrou onder die man, maar wanneer die man uit die wil van God uit is, dan moet die vrou langs haar man eindelijk inkom en eindelijk in die geest was jy sy hand vasthou. Ja. Um, en, maar, ja, en die, dit is, ja, precies, ja, ek denk, dit is dan nie, jy skerp moet wees, ja, mm-hmm. en ek geloof, dit is wat Abigail gedoen het, ja. sy het gesien, sy het geweet, wat Godse wil is, weet, binnen ons self, en sy het gedoen, wat raag is, in Godse ja. wil, my ma, my ma het altyd gesê, een man moet dink, dit is sy besluit, 
Vir alles sy weet, as jy weet, daar gaan die verkeerde besluit neem. So, ek sê ek ervan, sy het geweet hoe om dinge so of in die sin manipuleer, as mys dit nou wil gebruik. Maar lelike woord. Ja, 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 ja. Dat hy dink hy nie meer echt te besluit, maar het is, mm. of dat het sy besluit is. Ja, sure. Maar het is nie sy eindelijk om half gedwing. Maar ja, ongelukkig het hy Nobel, sy story nie mooi uitgedraai nie, maar ek denk ja, vir Abigail hier. Ja, maar ook met die naam Nobel, ek hoop hier ons, ek hoop hier ons iemand met die naam Nobel nie, sorry, <laughs> ja maar, vir ander jou naam onmiddellik. Maar ek Nobel. Nobel, dis <laughs> ja, dis ja. Ja, hoor jy so, yes. Excuse, wat ek net wil sê, wat vir my uitgestaan het, is dat, um, dit was vir my, toe hulle, ek het nou gestraan, toe lees ek hy stikkie, toe sê hulle, dat nou het sy sê hulle die goed gebak nie, dat gesê hulle, ek weet nie hoeveel honderd uh, uh, goed gelaai en honderde brode. Besef jou rijk moet sy wees. Precies, weet soveel brood in jou spens, ja. honderde en honderde. Ja. En ja. drijven, ja. en skape, en ja, dit, 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 dit was een feest. Dit, dit, ja. Hy was raar en gearm nie. Wow. Op daar die nood met ons ongelukkig tot sien, sê maar, ek wil jylle uitdag, dames en mans, as jylle vir ons wil stuur, wie is jylle ginsteling, vrouwe karakters in die bybel, en hoekom, en wat het dit vir jou beteken? Stuur vir ons die e-post, sê dit op ons Facebook blad, of op ons Instagram page, ons, ons is raak nou with it, jy so. Maar tot de volgende keer, sien jylle weer.